ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ത്രികോണോമെട്രി ത്രികോണമിതി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ത്രികോണം ത്രികോണമിതിയുടെ ത്രികോണമെട്രിയുടെ ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഓക്കെ നമുക്ക് നേരെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എ ടവർ ഈസ് ബിൽഡ് ഇൻ എ റിവർ ഓഫ് വിട്ട് എയ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് വൺ സീസ് the top of the tower at an elevation of 55 degree and 65 degree from the either banks of the river anganeyanengile question 1 <coughs> draw a figure question 2 find the distance from the water level of river to the top of the tower and question 3 find distances to either banks from the tower idana chodyam adinde malayala paribhasha kodi on nokkite namukku cheythu odana 80 meter veediyulla ഒരു നദിയിൽ ഒരു ടവർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരാൾ ഇരു കരയിൽ നിന്ന് ടവറിന്റെ മുകൾ ഭാഗം അൻപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കാണുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കുക വെള്ളത്തിന്റെ നിരപ്പിൽ നിന്ന് ടവറിന്റെ ഉയരം കാണുക ടവറിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് തീരത്തേക്കുമുള്ള അകലം കാണുക അത് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ വില തന്നിട്ടുമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ട്രിഗ്നോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഇത്തരം കണക്കുകൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ വരയ്ക്കണം ഒരു പടം വരയ്ക്കണം ഡയഗ്രം വരയ്ക്കണം ഈ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുന്ന വരയ്ക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ അറൌണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് നമ്മുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഡയഗ്രം തെറ്റിപ്പോയാൽ പിന്നീട് ഉത്തരം ശരിയാക്കാനുള്ള ചാൻസും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് അനുസരിച്ച് ചോദ്യം ശരിക്കും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ വരയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എൺപത് മീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു നദി അതായത് നദിയുടെ വീതിയാണ് എൺപത് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നദിയുടെ വീതിയാണ് ഈ എൺപത് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് എൺപത് മീറ്റർ ഓക്കെ എയ്റ്റി മീറ്റർ ഈ നദിയിൽ നദിയുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നദിക്കകത്തായിട്ട് ഒരു ടവർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് സെൻറ്റർ വേണ്ട ഇച്ചിരി അങ്ങ് നീക്കി പോകാറ്റ ഒരു ഇച്ചിരി അങ്ങ് മാറി ഒരു ടവർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നദിയുടെ ഒരു കര ഇതും മറുകര ഇതുമാണ് ഈ രണ്ട് കരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ ടവറിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം അൻപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണുകളിൽ കാണുന്നു ആംഗ്ലോ ഓഫ് എലിവേഷനിൽ കാണുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ അറ്റവും അത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ അറ്റവും ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഫിഗർ ഈ ഫിഗർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ ഉള്ള നദിയുടെ വീതി എൺപത് മീറ്റർ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ എൺപത് മീറ്റർ നദിയുടെ ഒരു ടവർ ഒരറ്റത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗ്ലോ ഫിലിവേഷനിലും മറ്റേ അറ്റത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗ്ലോ ഫിലിവേഷനിലും കാണുന്ന ചിത്രമാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുക എ പി സി ഡി ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നദിയുടെ വീതി എൺപത് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൺപത് മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ മുതൽ സി വരെയുള്ള ദൂരമാണ് എൺപത് മീറ്റർ അതിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എ മുതൽ ബി വരെയും ബി മുതൽ സി വരെ എത്രയാണ് നമുക്കറിയില്ല അത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ കാണേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് സോ എ മുതൽ ബി വരെയുള്ള ഭാഗത്തിന് എക്സ് എന്നും ബാക്കി ബി മുതൽ സി വരെയുള്ള ഭാഗത്തിന് എസ് ഇവിടെ എൺപത് ആണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എ മുതൽ സി വരെ എൺപത് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ എ മുതൽ ബി വരെ എക്സ് പോയാൽ ബാക്കി ബി മുതൽ സി വരെ എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ എ മുതൽ ബി വരെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ബി മുതൽ സി വരെ കാണാനായിട്ട് ആകെയുള്ള എൺപതിൽ നിന്ന് ഈ എക്സ് കുറച്ചാൽ മതി സോ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ഇത്രയും ഭാഗം കിട്ടി ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ സി ബി ഡി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആദ്യം നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി എടുക്കാം ഓക്കെ
ഈ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡാണ് ഓക്കെ ബി ഡി ആണ് രണ്ടിലും കോമൺ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ട്രാങ്കിളിലും ബി ഡി കിട്ടാൻ പാകത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കാണുന്നു ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നമുക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡാണ് ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ഡി ആണ് സോ ബി ഡി ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് എ ബി ആണ് ആ എ ബിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബി ഡി ബൈ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോമൺ സൈഡായ ബി ഡി ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് സോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി ഡി ഇൻറ്റു വൺ ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ അതവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കുക ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ സി ബി ഡി എടുക്കുക സി ബി ഡി സി ബി ഡി അതിൽ നിന്ന് ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കാണുക നമുക്കറിയാം ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബി ഡി ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ബി സി ആണ് സോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്നുള്ളത് ബി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബി സി ആണ് നമുക്ക് എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന്റെ അടിയിൽ വൺ ഇട്ടുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി ഡി ഇൻറ്റു വൺ ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസിൽ നിന്നും ബി ഡി എന്നുള്ള ഭാഗം അതായത് ബി ഡി എന്നുള്ള ഭാഗം ഇവിടെ ബി ഡി സിക്കൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നും ഇവിടെ ബി ഡി സിക്കൽ ടു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്നും രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആക്കി എടുത്തു ഇതിൽ നിന്ന് ബി ഡി കൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലെ തന്നിരിക്കുന്ന സൈഡുകൾ തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ പറയുന്നത് ബി ഡി സിക്കൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബി ഡി സിക്കൽ ടു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് എടുക്കാം അതേപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കമ്പയിൻ ചെയ്ത് എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള രീതികൾ അനുസരിച്ച് ഇതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അതായത് എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള രണ്ട് പേരെയും ഇൻറ്റു ചെയ്യുക എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ഈ എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവും എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഉള്ള രണ്ടിനും ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പം നമുക്കിവിടെ എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് ഈ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് പേരിൽ ഇത് അവിടെ തന്നെ നിർത്തി ഈ മൈനസ് ഉള്ള ഭാഗം ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലസ് ആക്കി ബാക്കി അവിടെ വരുന്ന എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഓക്കെ ഇത് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് പുറത്തോട്ട് മാറ്റുന്നു ബാക്കി ഇവിടെ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഇവിടെ ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വിലയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ എക്സ് അവിടെ തന്നെ നിർത്തുന്നു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്തുള്ള എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനെ കൂടെ ഈ എക്സിന്റെ കൂടെയുള്ള ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സാധാ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓക്കെ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് എക്സിന്റെ കൂടെയുള്ള ടാൻ സി
Mile